हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ क्लास थर्ड ऑफ द सब्जेक्ट ई वी एस वी वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर डेट वॉज माई बॉडी नाउ वी विल कंटिन्यू दैट चैप्टर हम लोगों ने एक्सटर्नल पार्ट्स तक पढ़ा था और आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे तो मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने होमवर्क को किया होगा अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो वो पहले जाके अपने फर्स्ट पार्ट का होमवर्क करें उसके बाद ये वीडियो देखें तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं सेंस ऑर्गन्स का जो पेज है वो आपको दिखाया जा रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर सेंस ऑर्गन्स द आईज ears nose tongue and skin are also known as magic organs to hamare jo sense organ hamare jo indriya hai wo kaun kaun si hai eyes ears nose tongue and skin hamari aankhe kaan naak hamari jeev aur hamari twacha aur inko inko kisi aur naam se bhi jana jata hai to kis naam se jana jata hai मैजिक ऑर्गन्स तो सेंस ऑर्गन्स का दूसरा नाम कौन सा है मैजिक ऑर्गन्स दिस ऑर्गन्स हेल्प अस लर्न अबाउट द थिंग अराउंड अस द इन्फॉर्मेशन डेट आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव आर कॉल्ड सेंसेशंस तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो ऑर्गन्स है हमारी ये जो अंग है वो हमें मदद करते हैं हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको जानने में ये जो हमारी इंद्रिया है हमारी मदद करती है चारों तरफ जो भी हो रहा है उसके बारे में समझने में और उनको जानने में द इन्फॉर्मेशन जो होता है जो हमें हमारे आसपास जो भी हो रहा है जब हमारे सेंस ऑर्गन्स इसको अपने बॉडी के अंदर रिसीव करती हैं जब ये जैसे आँख आँख से हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग कुछ देखते हैं तो समझते हैं ना कि जैसे पहाड़ देख रहे हैं हम लोग तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये पहाड़ है तो जिस जब हम उस चीज़ को देखते हैं अपनी आंखों से और हमारा दिमाग उसको समझता है कि हाँ ये पहाड़ है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं सेंसेशन तो यहाँ पे सेंसेशन का डिफिनेशन मिल गया आपको तो क्या होता है सेंसेशन द इन्फॉर्मेशन डेट आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव आर कॉल्ड सेंसेशन तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो जो भी बाहर चीज़ हो रही है कोई भी चीज़ हो रही है जिसको हम लोग देखते हैं सुनते हैं या फिर उसको महसूस करते हैं वो चीज़ें जब हमारी इंद्रियों को पता चलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सेंसेशन द फाइव सेंसेस आर साइट हियरिंग स्मेल टच एंड टेस्ट और क्या बता रहे हैं कि हमें जो कोई भी चीज़ को समझने की कोई भी चीज़ों को देखने की या फिर कुछ भी जो चीज़ हम अपनी इंद्रियों के इंद्रियों के हेल्प से उसकी मदद से करते हैं उनको हम लोग उन वो जो चीज़ें हैं वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे तो बोलेंगे साइट हियरिंग स्मेल टच एंड टेस्ट तो हमारी जो इंद्रिया है कौन कौन सा काम करती हैं तो देखने का काम करती हैं सुनने का काम करती हैं और स्मेल स्मेल मतलब सूंघना सूंघने का काम करती हैं टच टच मतलब क्या होता है छूना किसी चीज़ को छूकर उसे जानने की मदद करती है और किसी चीज़ को खाकर उसके स्वाद को बताने की बताने का काम करती हैं तो आप लोग समझ गए कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सा काम करती हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों को सेकेंड पेज उसके आगे का पेज दिखाया जा रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेज को यहाँ पर एक लड़के का फोटो है और वो अपने जो आ, हमारे जो आ, क्या बोलते हैं इसको सेंस ऑर्गन्स है उनके बारे में ये बता रहा है तो फर्स्ट जो है आवर आईज दैट हेल्प अस टू सी हैव आईलेट्स विच कैन बी शट और ओपन वी आल्सो हैव टीयर ग्लैंड्स इन आवर आईज दे कीप द आईज वेट तो ये क्या बता रहा है कि अपनी आँखों के बारे में बता रहा है तो हम बोल रहा है ये कि हमारी जो आंखें हैं हमारी मदद करती हैं किसी चीज़ को देखने में और उसमें आईलिट्स भी होता है तो आईलिट्स क्या होता है आप लोग अपनी आंखों को बंद या फिर खोलते हैं ना तो जो ऊपर जो उसके आ रहा है जब हमारी आंख बंद होती है तो जो ऊपर से आता है उसका नाम है आईलिट तो जब हमारी आंखें बंद होती हैं या खोलती हैं 
जिसकी हेल्प से हम लोग बंद या खोलते हैं उसको हम लोग आई बोलते हैं और हमारे आँखों में टीयर ग्लैंड भी होता है तो टीयर मतलब क्या होता है रोना तो हमारे आँखों में रोने वाली भी एक ग्लैंड होती है और वो क्या करती है हमारी मदद करती है हमारी आँखों को भीगा हुआ रखने में अगर हमारा आँख सूख जाएगा इसमें अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा हमारे जो आँखें बंद नहीं हो पाएगा हम लोग खोल नहीं पाएंगे चिपक जाएगा वो सूख जाएगा तो इसलिए हमारे आँखों को थोड़ा सी नमी की ज़रूरत होती है और वो किससे मिलती है टीयर ग्लैंड से और वही चीज़ जब हम लोग रोते हैं तो हमारे आँखों में से टीयर ग्लैंड ही हमें आंसू देता है चलिए आगे बढ़ते हैं We hear sounds with our ears. Different sound help us understand the world around us better. For example, the honking of a car tells us that we should move out of the way. अब क्या बता रहा है हमारे कानों के बारे में बता रहा है तो ये बोल रहा है कि हमारे जो काने हैं हमें सुनने में कोई भी आवाज़ को सुनने में हमारी हेल्प करती है और अलग अलग टाइप की आवाज़ें जो हमारे पूरे आसपास पूरी दुनिया में जो जिस तरह के भी आवाज़ें हैं उनको सुनने में काम करता है जैसे कि एग्जाम्पल कि हॉन्किंग ऑफ अ कार अगर कोई भी कार आ रही है आपके आसपास तो आ कार का जो आवाज़ है वो हमें अगर हम लोग सुनते हैं उसको तो हमें ये क्या होता है हमें ये समझ आ जाता है कि कोई कार आ रहा है कोई कार आने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं अपना जो रास्ता है वो बदल लेते हैं या फिर साइड में हो जाते हैं ताकि वो कार चला जाए तो कान हमारी किस चीज़ में मदद करता है अलग अलग जो आवाज़ें हैं उसको सुन के पहचानने में मदद करता है तो आगे बढ़ते हैं वी ब्रीथ एंड स्मेल थिंग्स थ्रू आवर नोज द हेयर इन आवर नोज एक्ट एज फिल्टर एंड क्लीन द एयर डेट वी ब्रीथ अब क्या बोल रहा है नाक के बारे में ये बता रहा है कि नाक के मदद से नोज की मदद से हम लोग क्या करते हैं सांस लेते हैं और किसी चीज़ को सूंघ पाते हैं किसी चीज़ का जो स्मेल सुगंध आ रहा है उसको हम लोग सूंघ पाते हैं और ये पता कर पाते हैं कि वो अच्छी सुगंध है या फिर बदबू है तो ये जो हमारे नाक है उसके अंदर बहुत सारे बाल होते हैं तो ये जो नाक के अंदर बाल होते हैं वो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं फिल्टर जैसे हमारे घर में फिल्टर है तो वो क्या करता है पानी को साफ करने में मदद करता है तो वैसे ही नाक के अंदर जो हमारे हेयर्स हैं बाल हैं वह किस चीज़ में मदद करते हैं हम जो सांस लेते हैं हवा जो हवा हम लोग अपने नाक के अंदर से लेते हैं तो वो नाक के अंदर जब जाए हवा तो वो क्या हो क्लीन हो साफ हो तब ये जो हेयर से वो फिल्टर की तरह काम करते हैं वो क्या करते हैं हमारा जो हेयर है हमारे जो बाल है नाक का वो क्या करते हैं एक फिल्टर की तरह काम करते हैं वो जब भी हम हवा अपने अंदर लेते हैं तो उस हवा को एक फिल्टर बन के उसको साफ करते हैं ताकि हम लोग कोई भी गंदगी अपने नाक के अंदर ना ले जा पाए और वो क्या करते हैं हम जो सांस लेते हैं वो हवा को साफ करता है ताकि हम अच्छा से ब्रीथ कर पाए अच्छे से सांस ले सके और कोई भी हमें बीमारी ना हो आगे बढ़ते हैं अब क्या बात करें टंग के बारे में द सेंस ऑफ टेस्ट इन आवर टंग टेल अस द डिफरेंस बिटवीन सॉल्टी स्वीट बिटर एंड सावर टेस्ट अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो टंग है हमारी जो जीभ है वह क्या करती है किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ के स्वाद को समझने में हमारी मदद करती है ये हमें किस चीज़ में डिफरेंस बताती है जैसे कोई चीज़ मीठा है नमकीन है कड़वा है तीखा है वह चीज़ बताती है आ, ये जो हमारी जीभ है वो बताती है कि कोई भी चीज़ जो हम लोग खा रहे हैं वो कैसा है मीठा है नमकीन है तीखा है खट्टा है किस टाइप का है वह बताती है तो आप लोग समझ गए ये चारों का काम अब बात आती है चार का तो हम लोग पढ़ लिए कि चारों क्या क्या किस तरह से काम करते हैं अब हम लोग का कौन सा ऑर्गन छूट गया हमारे पाँच सेंस ऑर्गन है तो हमने चार के बारे में तो पढ़ लिया पाँचवा कौन है स्किन तो अब चले स्किन के बारे में पढ़ते हैं अब है कि द सेंस ऑफ टच इन आवर स्किन हेल्प्स अस फील दे टेल द डिफरेंस बिटवीन अ रफ वॉल एंड अ स्मूथ ग्लास इवेंट विदाउट लुकिंग एट देम अब क्या बोल रहा है कि द सेंस ऑफ टच इन आवर स्किन हेल्प्स अस फील बता रहा है कि हमारी जो स्किन है उसको छूने की या उससे छूने की जो क्षमता है वह हमें क्या करती है वो मदद करती है हमें किसी भी चीज़ को महसूस करने में हमारी जो त्वचा है वह छूकर किसी भी चीज़ को चीज़ का पता करती है और महसूस करवाती है कि यह चीज़ कैसी है यह चीज़ क्या है 
दे टेल द डिफरेंस बिटवीन अ रफ वॉल एंड अ स्मूथ ग्लास अगर हम लोग किसी भी जो अगर एक रफ वॉल है जैसे हमारा जो दीवार है वो थोड़ा रफ होता है उसको छूने पे रुखड़ा टाइप का होता है ना तो वो और एक ग्लास जो होता है ग्लास क्या होता है चिकना होता है वो एकदम चिकना होता है तो जब हम लोग अगर स्किन से अगर हमने अपनी आंखें बंद कर देते हैं और अपनी स्किन से उस दीवार को छूते हैं और ग्लास को छूते हैं तो हम ये डिफरेंस बता पाते हैं हम ये विभिन्नता बता पाते हैं कि जो रफ जो वॉल है जो दीवार है वो क्या है रुखड़ा है रफ है और जो ग्लास है वो क्या है स्मूथ है एकदम चिकना है तो ये जो स्किन है क्या हेल्प करती है हमारी क्या मदद करती है हमारी किसी भी चीज को महसूस करने में जब हम आ, अपनी स्किन से किसी चीज को छूकर उसका पता करते हैं कि वह चीज कैसी है मुलायम है और रुखड़ी हुई है या फिर टूटी हुई है तो वो जो फीलिंग आती है हम जो महसूस करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं अपनी त्वचा के हेल्प से आगे बढ़ते हैं आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस अलॉट इन आवर एवरीडे लाइफ सो वी शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देम अब क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वह हमारी बहुत मदद करते हैं हमारा जो रोज का लाइफ है हमारा जो जीवन है उसमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अपना बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं वो बहुत हमारी मदद करते हैं ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके बिना किसी डिफिकल्टी के और हमें क्या करना चाहिए अपनी इन पांचों इंद्रियों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए अगर ये काम नहीं करेंगे अगर हमारा आँख काम नहीं करेगा तो हम लोग कैसे कैसे किसी चीज़ को देखेंगे तो हमें अपने इंद्रियों की एकदम अच्छे से केयर करनी चाहिए उसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वो हमेशा सही काम करे आवर आईज आर द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन अब ये क्या बोला है कि हमारी जो आँख है वो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे सबसे सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है क्या बोल रहा है कि हमारा जो आँख है वो सबसे सेंसिटिव सेंसिटिव मतलब ऐसी चीज जो जल्दी ही किसी चीज से खराब हो जाती है संवेदनशील होता है इसका हिंदी तो और या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वह जल्दी तुरंत मतलब कि किसी भी चीज से जल्दी से उस पर प्रभाव पड़ जाता है और ये खराब हो जाती है तो अगर हमारे जैसे हम लोग सोए रहते हैं और डायरेक्ट लाइट आता है हमारे आंखों पे तो हमें अजीब सा फील होता है ना तो उसी तरह हमारी जो आंखें सबसे सेंसिटिव है सबसे कमजोर कह सकते हैं हम लोग है कि उसको क्या चाहिए उसको ये चाहिए कि हम उसकी देखभाल अच्छे से करें ताकि वो हमेशा सही से काम करे आगे क्या है वी शुड नॉट रेड इन डिम लाइट और इन अ मूविंग वैकल अब ये क्या बोल रहा है कि हमें धीमी जो लाइट आ रही है अगर हमें अंधेरे में जैसे होता है ना कि थोड़ी सी लाइट आ रही है अच्छे से हमें नहीं दिख रहा है तो वैसी जगह पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ अच्छी लाइट आ रही है वहाँ पे हमें अपने अप, कुछ भी पढ़ना चाहिए या फिर जब गाड़ी चलती है तब हमें किसी चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग कम लाइट में पढ़ेंगे तो हमारी आँखों पर प्रेशर पड़ेगा और आँख हमारे खराब हो जाएगी और हिलते हुए वैकल में नहीं पढ़ना चाहिए क्यों क्योंकि जो वैकल है वो चलता है तो थोड़ा थोड़ा हिलता है तो अगर हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो भी हिलेगा और हमारी आंखें जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगी और उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो खराब हो जाएंगी इसी ये बोल रहा है कि हमें अपनी आंखों की सुरक्षा करनी चाहिए और कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए और गाड़ी जब चलती है तब नहीं पढ़ना चाहिए वी शुड विजिट वी शुड विजिट एन आई डॉक्टर एट लिस्ट वन वन सा ईयर एंड गेट आवर आईज टेस्टेड अब ये क्या बोल रहा है कि हमें साल में कम से कम एक बार तो जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमारे आईज का हमारी आंखों का टेस्ट करवाना चाहिए कि वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है वी शुड टेक ए स्पेशल केयर ऑफ आवर ईयर्स टू वी शुड नॉट लिसन टू म्यूजिक एट अ वेरी हाई वॉल्यूम अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे हमें जो ईयर से हमारे उनकी भी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए और हमें जो गाना है कोई भी हम लोग अगर गाना सुन रहे हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं सुननी चाहिए कोई भी गाना है तो कम वॉल्यूम में सुनो और ऐसे हाई वॉल्यूम करके नहीं सुनना है और आगे है सम पीपल डेवलप अ वीक आई शाइट ओवर टाइम दे यूज स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर क्लियर विजन सिमिलरली सम पीपल कैन नॉट हीयर वेल एंड वी आर अ हियरिंग एड विच मेक्स साउंड लाउड एंड क्लियर तो 
आ, आप लोग देख देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं चश्मा पहनते हैं या फिर लेंस लगाते हैं ताकि उनको सही से दिख पाए तो ये ऐसा क्यों होता है अगर आप अपनी आँखों की अपने कानों की किसी भी चीज़ हमारे जो सेंस ऑर्गेन्स है उनकी आप अच्छे से सुरक्षा नहीं करेंगे उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको होनी ही है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि या आ, कि हमारा जो आई का जो प्रॉब्लम है हमारा जो आई है उसका एक प्रॉब्लम है कि आप उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे उसका जो काम करने का क्षमता है कम होते जाएगा और आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी लेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग आजकल चश्मे पहनते हैं लेंसेज लगवाते तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वो अपने का, कानों की आँखों की देखभाल नहीं कर रहे हैं वैसे ही कुछ लोगों में आप लोग देखे होंगे कि उनको अच्छे से सुनाई नहीं देता तो वो सुनने वाली अलग सी मशीन ही लगा लेते हैं तो और वो मशीन क्या हेल्प करती है उनको सही से सुनने में और जो भी आप बोलेंगे उनको वो साउंड को थोड़ा लाउड कर देगी उसका वॉल्यूम बढ़ा देगी ताकि उस इंसान को हमारी जो आवाज़ है वो अच्छे से और साफ साफ सुनाई दे तो ऐसा आप लोग चाहते हैं कि आप लोग चश्मा या फिर कोई सुनने वाली मशीन लगाए अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको अपनी आँखों की और कानों की सुरक्षा करनी पड़ेगी और उसकी देखभाल अच्छे से करनी पड़ेगी तो हमारा सेंस ऑर्गन्स तो ख़त्म हो गया और आप लोग अच्छे से समझ गए ना कि सेंस ऑर्गन्स क्या होता है उनका काम क्या होता है अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया तो मैं दूसरा वीडियो बना के आपको समझा दूंगी अब आगे पढ़ते हैं हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में तो इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है कि वह ऑर्गन वह हमारे शरीर की जो आ, अंग जो जिनको हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हमारे शरीर के वह अंग जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं हमारे स्किन के अंदर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स तो पढ़ते हैं इसको द मेन इंटरनल ऑर्गन्स इन साइड आवर बॉडी आर द ब्रेन हार्ट लंग्स एंड स्टोमिक अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो मेन हमारे जो मेन इंटरनल ऑर्गन है वह क्या है ब्रेन है दिमाग है हमारा दिल है लंग्स है हमारे फेफड़े हैं और स्टोमिक और हमारा पेट है तो ये सब क्या है हमारे इंटरनल ऑर्गन और ये क्या है मेन इंटरनल ऑर्गन है तो अब बता रहे हैं ब्रेन के बारे में आवर ब्रेन लाइज इन द हेड हमारा जो दिमाग है वो हमारे सर में होता है इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड देयर फंक्शन और हमारा दिमाग क्या करता है हमारे शरीर के और जितने भी हमारे बॉडी के हमारे शरीर के जितने भी फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है उसको देख देखता है कि सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आवर हार्ट सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और हमारा दिल क्या करता है वह हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करता है हमारे खून को पहुंचाता है हमारे पूरे बॉडी में हमारे पूरे शरीर में खून को पहुंचाता है कौन हमारा दिल आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ ब्रीथ हमारे जो फेफड़े हैं वह क्या करते हैं हमें सांस लेने में मदद करते हैं और स्टोमिक क्या करता है द फूड वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर स्टोमिक और हम जो खाते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है हमारा पेट वी मस्ट चीव आवर फूड वेल सो डैट इट इज इजिली डाइजेस्टेड अब ये क्या बोल रहा है कि हमें हमारा खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए ताकि जो हमारा खाना है वह तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाए जल्दी ही पच जाए और सही से पच जाए इन द हायर क्लासेज यू विल रीड मोर अबाउट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी अब ये क्या बोल रहे हैं कि वो आ, आप जब अगले क्लास में जाएंगे जैसे अभी आप थर्ड में हैं आप फोर्थ में जाएंगे तो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे तो ये अभी के लिए इतना ही आप लोग पूरा चैप्टर आपके यहाँ पे ख़त्म होता है अब मैं आपको क्या करूँगी लास्ट में एक क्विक बाइट्स है इस पेज पर पे, उसका फ़ोटो दूँगी तो आपको ये क्या करना है अपने कॉपी पर लिख लेना है इसको आपको दिखाया जा रहा होगा स्क्रीन पे आपको कॉपी पे लिख लेना है और इसको याद करना है और क्वेश्चन आंसर का मैं फोटो आपको दिखा देती हूँ अभी और इसको आपको कॉपी पे लिख के और उसके बाद इसको करना है अपने घर पे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आशा करती हूँ आप लोग घर...
क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट इफ एनी क्वायरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड आई हैव डन माय होमवर्क और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए Thank you.